Moje drogie, moi drodzy, dzisiejszy odcinek powstał we współpracy z marką Pilsner Urquell, producentem oryginalnego Pilsnera z czeskiego Pilsna. Ten odcinek jest też szczególny z innego powodu. Otóż powolutku szkicuję nową serię. Będzie ona poświęcona zbrodniom, które stały się kanwą znanych i nieznanych filmów fabularnych. Jeśli starczy mi czasu, przybiorą one formę filmików prezentowanych na YouTubie. Trzymajcie kciuki. Dzisiaj pierwsza odsłona, jeszcze typowo podcastowa. Zanim jednak przejdę do tej emocjonującej historii, przybliżę Wam podstawy wiedzy o czeskim Pilsnerze. Pilsner Urquell ważony jest w Pilznie, ale uznanie zyskał na całym świecie. To pierwszy i oryginalny Pilsner, który w 1842 roku dał początek wszystkim innym. Do ważenia oryginalnego Pilsnera wykorzystywane są wyłącznie lokalne czeskie składniki. Pilsner stoi na straży tradycji, wysoko więc ceni sobie kunszt swoich rzemieślników. Kilka pożytecznych słówek, którymi posługują się bywalcy tego aromatycznego świata. Piwowar to osoba, która waży Pilsnera tradycyjnie w kadziach ważelnych, chroniąc nie tylko jego smak, ale także zanikające praktyki rzemieślnicze. Tapster zaś to mistrz barmaństwa. Według czeskiej tradycji piwowar waży piwo, ale to tapster tworzy piwo. Jedziemy dalej. Według czeskiej tradycji podawania piwa są trzy sposoby nalewania pilznera. Pierwszy klasyczny to chladinka. Gruba na trzy palce piana, która zapewnia równowagę między goryczką a słodyczą piwa. Drugi to sznyt. Dwie części piwa, trzy części piany i jedna część pusta. Trzeci mliko. Wygląda jak szklanka mleka. To kufel pełnej, mokrej, gęstej i kremowej piany z delikatnie wyczuwalną nutą słodyczy. Zachęcam Was do kliknięcia w link, który znajduje się w opisie do tego odcinka. Znajdziecie tam mnóstwo ciekawostek. Dowiecie się na przykład, jak przygotować kufel, żeby otrzymać grubą, długo utrzymującą się pianę. Wiedza przydatna w sam raz na wakacje, prawda? A teraz przenosimy się w czasie i przestrzeni. Posłuchajcie. Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze opowieści. Odcinek specjalny Bareja i sprawa napadu na konwój. Stanisław Bareja kojarzy nam się przede wszystkim ze słynnymi komediami, które w prześmiewczy sposób portretowały najrozmaitsze absurdy życia w PRL-u. Jego kultowe filmy, miś, brunet wieczorową porą, co mi zrobisz jak nie złapiesz, czy nie mniej kultowe seriale, zmiennicy, alternatywy 4, pozwalają nam nazwać go królem polskiej komedii. Tym bardziej, że te wszystkie wymienione widowiska do dzisiaj sprawiają wielką frajdę publiczności. Być może jest tak, że dopóty będą istnieli politycy, dopóki będziemy oglądali jego kapitalne opowieści podszyte specyficznym humorem. Ale Bareja reżyser miał jeszcze inne oblicze. Kryminalne, całkiem mroczne. I wcale nie myślę tu o jego serialu Kapitan Sowa na tropie, który wystartował w polskiej telewizji w 1965 roku. Nie. Myślę tu o mało znanym filmie, którego kanwą była prawdziwa historia kryminalna. Kojarzycie? Dotknięcie nocy. Obraz, którego premiera odbyła się na początku 1962 roku. Tak zmierzam do tego, że Stanisław Bareja jest jednym z najważniejszych filmowych prekursorów zjawiska, które nazywamy true crime. Zjawiska, które kochamy na tym kanale. W takim razie przyjrzyjmy się zbrodni, którą wyreżyserował Stanisław Bareja. Rzecz zaczyna się od wymownej sceny, od jakiejś mężczyzna składa broń. Za chwilę dowiemy się, że to główny bohater Roman Jacenko, fotograf, gra go Jerzy Kozakiewicz. W kolejnych sekwencjach zobaczymy, że ów bohater kręci się wokół dziewczyny o imieniu Beata, która pracuje w banku jako kasjerka. Próbuje wyciągnąć od niej informacje na temat konwoju, który przewozi pieniądze z owego banku do kombinatu. Dla widzów jest jasne, że przygotowuje się do napadu na ten konwój. Ma pewien pomysł na zapewnienie sobie alibi. 
W pewnym momencie wsiada na rower i jedzie na wielkie wysypisko śmieci, gdzie ma dojść do napadu. Robi małą wizję lokalną, bada teren. Warto zaznaczyć, że wybór miejsca jest bardzo symboliczny, prawda? Wysypisko śmieci, wielkie, bezludne hałdy, kraczące ptaszyska. Jest w tym jakaś metafora. Oczywiście jego plan będzie powoli się rozsypywał. Sama wycieczka na wysypisko okaże się później błędem, ale nie będę wam opowiadał szczegółów i nie chcę za dużo zdradzić z kolejnych partii fabuły Miejcie Frajdę. Jacenko na przykład nie wie, że nieoczekiwanie wśród członków konwoju pojawi się Beata, z którą łączą go w cieplejsze uczucia. W końcu dochodzi do zbrodni. Zamaskowany Jacenko zatrzymuje konwój i z zimną krwią strzela do siedzącej w samochodzie ekipy. Bareja w momencie strzału robi cięcie do sceny, w której nad wysypisko wylatuje chmara kraczących ptaków. Ewidentnie Jacenko planował zabić konwojentów. Dokonawszy mordu, ucieka z torbą pełną pieniędzy, chowa ją na terenie wysypiska, a potem roztrzęsiony wraca do domu. Tam już wkrótce odwiedza go milicja. Jacenko jest pewny, że milicja go zdemaskowała. Tymczasem chodzi o coś innego. Owszem, funkcjonariusze zawożą go na miejsce zbrodni i jego zbrodni, ale zlecają mu sporządzenie dokumentacji fotograficznej. Świetny pomysł, prawda? Całkiem diaboliczny. Muszę przyznać, że pozazdrościłem twórcom tego konceptu. Przestępca wraca na miejsce zbrodni, żeby na potrzeby milicji udokumentować krwawe ślady po samym sobie. Przy okazji dowiaduje się, że Beata przeżyła postrzelenie. Leży w szpitalu w ciężkim stanie. Jak się domyślacie, atmosfera zaczyna się mocno zagęszczać. Jacenko cały czas jest w kontakcie z kapitanem Prokoszem, który węszy wokół niego. Ciekawostka, oficera gra Wiesław Gołas. Polubiłem go w tej roli, zresztą w roli kapitana Sowy również. Po zbrodni film akcji zamienia się trochę w studium psychologiczne. Zabójca staje się ściganym, zwierzyną łowną. Niemniej, pomimo stresu, strachu, próbuje walczyć o przetrwanie, kombinuje, mataczy podrzuca fałszywe tropy. Fabuła może skojarzyć nam się ze słynnym serialem o poruczniku Colombo, który powstanie parę lat później. Gdy oglądałem Dotknięcie Nocy, zastanawiałem się w jaki sposób kapitan zorientuje się, że sprawcą jest właśnie Jacenko. Tutaj urywam to moje krótkie streszczenie filmu napisanego przez Aleksandra Ścibor Rylskiego i wyreżyserowanego przez Stanisława Bareje. Zachęcam was gorąco do obejrzenia go. Owszem, dzisiaj trąci trochę myszką, ale gdyby jakiś mocny twórca stworzył remake, mogłaby to być emocjonująca, poruszająca opowieść. Tyle film, a teraz fakty. Jest 10 stycznia 1957 roku. Okolice Fabianowa. Byliśmy tam, kiedy opowiadałem wam historię o Federze i Dębińskim, o zabójcach taksówkarza, może pamiętacie. Źródła podają, że był to chłodny, pochmurny poranek. Z Pleszewa rusza konwój Fiat 1100, wiozący ponad 300 tysięcy złotych na wypłaty dla pracowników krotoszyńskich zakładów przemysłu terenowego w Dobrzycy. Konwój składa się z dwóch mężczyzn i dwóch kobiet, pracownic zakładów i jedna z nich była w ciąży, co media będą bardzo mocno podkreślały. Po przejechaniu kilku kilometrów samochód znalazł się w Fabianowie właśnie nieopodal pewnej stodoły. Z tego niepozornego budynku wyskakuje nagle grupka mężczyzn i zatrzymuje pojazd. Rozlega się seria strzałów, cała czwórka ginie na miejscu. Łupem padło ponad 335 tysięcy złotych. Sprawę prowadziła komenda wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Poznaniu. Dziennik Łódzki pisał, że śledztwo utrudnione było ze względu na brak świadków. Garść informacji znalazłem w artykule opublikowanym na stronie Faktów Kaliskich. Śledztwo trwało kilka miesięcy, czytamy tam, przesłuchano kilkadziesiąt świadków, niektórzy przyznawali, że nie tylko słyszeli strzały, ale też widzieli uciekającego na rowerze mężczyznę. Widziałem jadącego na rowerze mężczyznę od strony wsi Kowalew, on przypuszczalnie mógł jechać od Fabianowa. Rowerzysta ten jechał z bardzo dużą szybkością, skręcając obok kościoła na drogę, która prowadzi w kierunku Suchorzewa, zeznała Kazimiera S., gospodyni domowa z Kowalewa. Jak widzimy, wersje na temat świadków są tutaj rozbieżne. Sprawcy zostali ujęci w czerwcu tegoż roku, czyli w 1957 roku. 
Byli to trzej młodzi mieszkańcy tamtych okolic, dwudziestoparolatkowie. Dwóch mieszkało w Popówku, jeden w Dobrzycy. Mózgiem operacji miał być Stanisław G. Stanisław G. i Edward B. znali się od najmłodszych lat. Władysława K. Stanisław G. poznał na początku lat 50. w wojsku. Z zeznań wynika, że od zawsze rozmawiali o problemach finansowych i konieczności zdobycia pieniędzy. Rabunek zaczęli planować w 1954 roku. Dwaj pierwsi mężczyźni pierwszego wspólnego napadu dokonali w październiku 1956 roku w Jedlcu. Z tamtejszego sklepu gminnej spółdzielni Samopomoc Chłopska ukradli towary o wartości ponad 10 tysięcy złotych. Z kasy sklepu zginęła też gotówka. Dwa miesiące później, 4 grudnia w Gołuchowie, napadli na Stanisława Grzesiaka, funkcjonariusza MO, któremu skradli pistolet TT. Wiemy więc skąd mieli broń, którą posłużono się w trakcie naszego napadu. Jedziemy dalej i jeszcze jeden krótki cytat. Wiadomo, że Stanisława G. informował o sposobach i terminach podejmowania i sposobach przewożenia pieniędzy Władysław K., który pracował w KZPT w Dobrzycy. To on, jak widnieje w aktach, namawiał Stanisława G. do rabunku. Dążył do tego również Edward B., który nie tylko zachęcał do przestępstwa, ale też zadeklarował się już po napadzie obserwować reakcje milicji obywatelskiej i społeczeństwa w Pleszewie, a w razie potrzeby przejąć od G zrabowane pieniądze i pomagać mu w dalszej ucieczce. Tyle jeśli chodzi o fakty kaliskie. Ustalono, że to właśnie Stanisław G zatrzymał samochód i zabił członków konwoju z pistoletu TT. Ciekawostką jest fakt, że Stanisław G po napadzie i mordzie ożenił się, został ojcem i wybudował dom. Podobno za zrabowane pieniądze kupił sobie również motocykl. Wyrok zapadł w sierpniu 1957 roku. W dzienniku łódzkim z dnia 29 sierpnia 1957 roku znalazłem krótką notkę o wyroku w sprawie Pleszewskiej. Późnym wieczorem dnia 28 bieżącego miesiąca zapadł przed sądem doraźnym w Kaliszu wyrok na trzech morderców spod Pleszewa. Sąd skazał oskarżonego Stanisława G. na karę śmierci, oskarżonego Edwarda B. na karę dożywotnego więzienia i oskarżonego Władysława K. na karę 15 lat więzienia. W stosunku do oskarżonego G. sąd orzekł utratę praw publicznych na zawsze oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. Ten ostatni został stracony 4 października 1957 roku w kaliskim więzieniu. Wzmiankę o Stanisławie G. znajdziecie na Wikipedii w haśle poświęconym osobom skazanym na karę śmierci w Polsce po 1945 roku. Na stronie spleszewa.pl znajduje się taki oto ciekawy zapisek sprzed paru lat, chyba trzech. Edward B. odsiedział 25 lat i mieszka na Śląsku. Mieszkańcy twierdzą, że co jakiś czas pojawia się w swojej wsi. Władysław K. z Dobrzycy za namawianie do zbrodni dostał 15 lat, po tym czasie nie wrócił do swojej miejscowości. Ciekawe, czy Edward i Władysław jeszcze żyją. Ktoś określił czyn tego morderczego tercetu jako typową zbrodnię po perelowsku. Taką miał być m.in. na przykład napad na kasierkę. No cóż, zbrodnia prosta, prymitywna, ale też niezwykle brutalna. W końcu mówimy o zamordowaniu czwórki ludzi z zimną krwią, z bliska, z przerażającą bezwzględnością. Być może to był znak czasu, kiedy przeglądam stare gazety z tamtych lat, z lat 50., 60., bezustannie przewija się wątek chuligaństwa ludzi, którzy są bardzo brutalni, bezwzględni i zimni. Wydaje się zatem, że Stanisław Bereja już na początku swojej drogi twórczej, jeszcze wtedy mrocznej i kryminalnej, potrafił uchwycić ducha czasu. Moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że odcinek przypadł wam do gustu. Jeśli macie jakieś propozycje w sprawie sfilmowanych zbrodni, dajcie znać, chętnie je rozważę. Dziękuję Wam za serdeczną uwagę, lajkujcie odcinek, subskrybujcie kanał. Przy okazji, skoro mowa była o napadzie, 
Przypominam, że w sezonie zatytułowanym Szalone lata 90. opowiedziałem wam historię napadu stulecia. Był to jednak napad bez przelewu krwi, bez śmiertelnych ofiar. Kto nie oglądał może nadrobić tę zaległość. Historia jest naprawdę przednia, bardzo filmowa. Do usłyszenia i do zobaczenia już niebawem. Thank you.